This is a wonderful song by Charles Weigel, who was a real man of God. And after he met the Lord, his wife, she didn't like the Christian life and she didn't receive the Lord. She wanted to go a different direction. And it really hurt him. And he got to the place that was so lonely and depressed and that he walked out on a pier one evening and he looked down over the side of these rocks and he thought about killing himself, jumping off. Beloved of God, don't get discouraged. God said he'd never leave you forsake you, okay? And he wrote this song in 20 minutes. Listen to the words of it, okay? It goes like this. I would love to tell you what I think of Jesus Since I found in him a friend so strong and true I will tell you how that he changed my life completely He did something that no other friend could do No one ever cared for me like Jesus There's no other friend so kind I see from me Oh, how much He cares for me All my life was full of sin When Jesus found me All my heart was full of misery And woe Lord Jesus placed his strong and loving arms around me And he led me in the way I ought to go No one ever cared for me like Jesus so kind I see No one else could take my sin and darkness from me Oh, how much He cares for me Today in the name of the Lord Jesus Christ. And today is our lesson 10. And the new covenant and the blood that Jesus Christ shed for us. I don't think I've ever preached about the blood or taught about the blood that I wasn't blessed. Nu cred că am predicat vreodată despre sânge și să nu fi fost binecuvântat. Și alții au fost binecuvântați de asemenea prin auzul acestui mesaj. Alți frați au venit din diverse locuri. 
different meetings we're in. La diverse adunări în care eram. And they said, Brother Martin, that message on the blood changed my life. Și au zis, frate Martin, mesajul ăsta despre sânge mi-a schimbat viața. The word of God will change your life. Cuvântul lui Dumnezeu îți va schimba viața ta. And you shall know the truth. Și veți cunoaște adevărul. And the truth will make you free. Și adevărul vă va face liber. Now you remember we've been speaking about the old covenant that God made with Israel. Să vedeți că am vorbit despre vechiul testament pe care l-a făcut Dumnezeu cu Israel. The old covenant. Vechiul legământ. And now we're talking about the new covenant. Mai vorbim despre noul legământ. That Jesus Christ made with us the church. Pe care Isus Hristos l-a făcut cu noi biserica. And it started with his disciples. Și a început o cu ucenicii săi. But you need to remember. Dar e nevoie să amintești. Israel was under a blood covenant. Israel se afla sub o legământ de sânge. But the blood could not take away their sins. Dar sângele acela nu le putea șterge păcatele. And you'll see behind me there'll be a picture of a high priest putting blood on the mercy seat. Și vei vedea în spatele meu o imagine cu un preot care pune pe capacul ispășirii sângele. It was a word in the Old Testament called atonement. Era un cuvânt în Vechiul Testament numit acoperire. But it doesn't mean like it does in the New Testament. Dar nu înseamnă la fel ca cel din Noul Testament. In fact, the word atonement is not even mentioned in the New Testament. Vă cuvântul acoperire nu este menționat în Noul Testament. Because it's a complete different covenant. Covenant. Pentru că este un legământ complet nou. In the Old Testament, that blood of those animals just covered the sin for one year. În vechiul Testament, sângele animalelor acoperea păcatele oamenilor timp de un an doar. And then after another year, they had to cover it again. Și apoi după un alt an trebuia să-l acopere din nou. But praise God when Jesus Christ came to this earth. Dar Dumnezeu să te binecuvânteze când a venit Iisus pe acest pământ. And when John the Baptist seen him coming across there in Jordan at the Jordan River. Și când l-a văzut Ioan Botezătorul veni la râul Iordan. He cried out, Behold the Lamb of God. A strigat, iată mielul lui Dumnezeu. Which taketh away the sin of the world. Care ridică păcatul lumii. And beloved, whether you know it or not. Și prevedele, fie că știi sau nu. If you're in Christ. Dacă tu ești Hristos, Your sins are gone. Păcatele tale s-au dus. Jesus said. Isus a zis. And he remembers them no more against you. Că el nu și mai amintește de ele împotriva ta. I know many preachers won't tell you that. Știu că mulți predicatori nu o să spună asta. They like to keep you under the, the law, you know? Le place să te țină pe tine sub lege. That way they can control you under fear. Ca să te controleze cu frica. But I want you to look just for a moment at the Old Testament ligament or the Old Testament covenant. Dar vreau să vă uitați un pic la legământul Vechiului Testament. And we'll compare with the New Testament covenant. Și vom compara cu legământul Noului Testament. Now the Old Testament covenant was between Abraham and Jehovah God. Acum, legământul Vechiului Testament era între Jehova Dumnezeu și Avram. And there was an animal involved, the blood was shed. Și era sângele unui animal vărsat, era implicat. But in the New Testament, dar în Noul Testament, we have a better covenant. Noi avem un legământ mai bun. And Jesus Christ said he's the surety. Și Isus Hristos este garantul of our covenant. Acestui legământ. Let me read it to you real quick. Hai să vă citesc. In chapter 7 verse 22. În versetul 22 din capitolul 7. In Hebrews, this is what it says. Ascultați. By so much was Jesus made a surety of a better testament. Prin aceasta, Iisus a făcut chezașul unui legământ mai bun. Some folks don't even know. We haven't even scratched the surface of what we really have in Christ. Oameni buni, n-am atins nici măcar suprafața a ceea ce suntem noi în Hristos. And if you'll stay with me tomorrow, dacă veți rămâne cu mine mâine, I'm going to show you some wonderful things. O să vă arăt niște lucruri minunate. God bless you. Dumnezeu să te binecuvânteze. Write us. You see our address here on the film below. Scrie-ne. Vedeți adresa noastră jos sub pagină. We'd love to hear from you. Ne-ar plăcea să auzim de la tine. God bless you. Dumnezeu să te binecuvânteze.